ഹർത്താൽ നടത്തിയാലും പേടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ ഇന്നലെ മുതൽ മലയാളികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നാളെ ഹർത്താൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞായറാഴ്ച ഹർത്താൽ നടത്തില്ല എന്ന വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിലും പല കല്യാണങ്ങളും വിരുന്നുകളും ഉള്ളതിനാൽ പലരും വെറുതെ അന്വേഷിച്ചു വെച്ചു ഹർത്താൽ എന്നാ പറയുന്നത് ആര് നടത്തുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല പാൽപത്രം എന്നിവ മാത്രമേ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നേരം പുലർന്നപ്പോൾ വീണ്ടും സംശയം ഉദിച്ചു അപ്പോൾ ദേ ചാനലിൽ ഹർത്താൽ വാർത്ത വന്നു ഹർത്താൽ അല്ല ബന്ധത്രേ അതും ഭാരത് ബന്ധ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഭീമ ആർമിയാണ് സർക്കാർ ജോലികളിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സംവരണം മൗലികാവകാശമല്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി സി എ എ എൻ ആർ സി എന്നിവ പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബന്ധ് കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ അത്രേ അതേസമയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ സംവരണ വിധിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഭീമ ആർമി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഭാരത ബന്ധ കേരളത്തിൽ ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല ജോലിയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനായി സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് ദളിത് സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ബന്ദിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുകയെന്ന ആവശ്യം ബന്ദ് അനുകൂലികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു കേരളത്തിലും ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾക്ക് മുടക്കമില്ല കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല മിക്കയിടങ്ങളിലും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും കെ എസ് ആർ ടി സിയും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലുണ്ട് സി എസ് ഡി എസ് ഹർത്താലിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു ഇതോടെയാണ് ഹർത്താലിന് പ്രതീക്ഷിച്ച ചലനം ഉണ്ടാവാനാ പി ഇതോടെയാണ് ഹർത്താലിന് പ്രതീക്ഷിച്ച ചലനം ഉണ്ടാവാതെ പോയത് കേരളത്തിലെ ദളിത് സംഘടനകളായ ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാസഭ കെ ഡി പി ഭീം ആർമി കെ സി എസ് ഡി എച്ച് ആർ എം എ കെ സി എച്ച് എം എസ് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കെ പി എം എസ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം എ എസ് ഫോർ എൻ ഡി എൽ എഫ് എന്നിവയാണ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സി എസ് ഡി എസ് ഹർത്താൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഇതോടെയാണ് ഹർത്താലിന് വീര്യം കുറഞ്ഞത് സംവരണ മൗലികാവകാശമല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിഷയത്തിന് ദേശീയ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുമാണ് ഭാരത് ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൗരന്മാരെ മതാധിഷ്ഠിതമായി വിഭജിച്ച് പൗരത്വം പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷമായ ദളിതർ ആദിവാസികൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർ തുടങ്ങിയവരുടെ പൗരത്വ അവകാശങ്ങൾ റദ്ദു ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ തീരുമാനമാണ് സംവരണം മൗലികാവകാശമല്ല എന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി സംഘപരിവാറിന്റെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം രാജ്യമെമ്പാടും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടൊപ്പം ദളിത് ആദിവാസി ജനാധിപത്യ ശക്തികളും ഐക്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൗരന്മാരെ മതപരമായി വിഭജിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ആപത്വൽക്കരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ആദിവാസി ദളിത് വിഭാഗങ്ങളുടെയും വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ഭാഷാ ദേശീയതകളുടെയും പൗരത്വ സമത്വ അവകാശങ്ങളും സാമൂഹിക അവകാശങ്ങളും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നടപടിക്കെതിരെയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഭാരത് ബന്ദ് ആയതിനാൽ പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോഭത്തോടൊപ്പം ഐക്യപ്പെടണമെന്നും ഭാരത് ബന്ദ് വിജയിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ കേരളത്തിൽ ഹർത്താലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടു